是。十个月前的这一天，和往常没有什么不同。江远兴不会想到，这将是他命运改变的起点。这时的江远兴刚刚升任红叶集团财务总监不久，和每一家大型企业一样，红叶的财务岗位掌握着公司的核心机密，一直是各派的必争之地。对于江远兴来说，职场十年如履薄冰，一路走来难免处处树敌，但他自认问心无愧。喂，姐，高总找你。我已经到公司了，季总也来了。好，我马上来。走。达玉目前的人员结构是：平均工龄是六点三年，平均年龄在四十点二岁，本科以上的学历占了百分之十三。说实话，这些人很难适应未来的市场竞争。裁员就需要给到工龄补偿，这个成本算下来是多少啊？一千两百万左右。成本不低，当断则断。夏江，你有什么建议啊？打运的效益不好，老员工不可能学习新的技能，这是事实。但从微塑厂的角度来说，如果打运的老员工能顺利转岗，其实是双赢。员工当中百分之七十左右都是六平镇的人，所以当地政府给了我们大力支持，包括免费花地建厂、银行低息贷款、额外员工补贴。对红叶而言，核算人力成本才能达到最优的方案。这些人拖家带口，能愿意从城里搬到镇上吗？季总、高董，我们是干实体行业的，达运的事。固然可以用策略来解决，但是好事不出门，坏事传千里。一旦撼了大家的心，我们之前做的种种举措，不是都没意义了吗？好，季总，就按小江说的策略办法。好，我知道了。天津就是失学儿童那点事儿，洪湖计划在大姑父眼。根本就排不上号。私转这种项目，既没有风险，又能得到好名声，你还有什么不满意的？妈，达运怎么了？哎呀，现在市场不景气，订单量大幅度减少，这成本却降不下来，只能裁员。你早问我呀！你有办法，停掉红湖，把红湖的款项挪给达运，达运的问题解决了，总经理的位置肯定是你的。我看你是想把红湖给甩出去吧 ？No No 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 No， 这叫双赢 ，Double Win。可是江雨欣有了更好的建议，你大姑父已经同意了。又是他？怎么了？我觉得他挺有能耐的。你作为红叶未来的接班人，你可得用好他。那我要是就看他不爽了，那就吵了他。但
三十以后的事儿。嗯。怎么了？杨总监，我现在只能来找你。高子健他要把鸿湖的项目给取消。怎么可能？鸿湖运营了十六年，怎么可能说取消就取消？作为项目的第一负责人，他已经向高董提出了关闭申请。为什么？我也不清楚。应该和达运有关。现在达运出现了资金缺口，而集团上半年的预算已经分配完了。虽然我想过一些策略，但是远水解不了近渴。眼下要砍哪个项目挪钱？毫无疑问，鸿湖是最软的柿子。江总监，我们为这个项目努力了好几年，但好不容易才有了今天的规模。高子健刚接触两个月就要将项目关停。这样，您把这个项目所有的资料整理给我，这件事我来解决。嗯，我们整理一下。那大姑父。达运现在压力很大呀，我有一个大胆的想法。哦，那你说说，停掉红湖，把预算拨给达运。红叶集团做了十六年的慈善了，你怎么忽然想起要停掉？呃，阿健的意思是，呃，缩减规模。当然，对外咱不能说停掉这个话了。再说慈善这种事情本来就没什么尽头，一百万也是投，一千万也是投，一个亿也是投，不就是要个名声吗？咱们家这些产业，恕我直言，没有潜力。你接着说，新领域这一块我最熟悉啊，我有不少朋友，搞 AI 的，搞金融的，搞电竞的，还有搞影视的，反正他们手里啊都有不少好项目，轻资产才是咱们的出路。你懂什么？嗯，阿健有闯劲，这是好事。大姑父，你给我一笔启动资金，不用多，投个三五千万，我还你个新的红叶。大姑父，是不是？嗯，嗯，行，谢谢大姑父，您就等着瞧吧。大姐夫，阿健这孩子吧，的确得仰仗您多栽培啊。高广义本名叫赵广义，他是年轻时入赘高家的。在妻子离世之后，并无子嗣的他，与高家人的关系变得微妙起来。高子健今天的言行，对于他来说，多多少少有着逼宫的意味。进来。管高子健要个资料，怎么这么长时间？还有意思，你来看一下。这鸿湖的账目有问题吧？怎么了？出什么问题了？袁星姐，高子健说洪湖所有的材料都被他删了，现在电脑是他个人拥有，所有人没有权利导出他电脑里的数据。好，我去会会他。我刚才已经跟你这两个狗腿子说了。叫我配合是不可能的，有本事你去找大姑父。高子金，我警告你，你可以什么都不干，但最好不要给我搞事情。你就是我们高家的一条狗。我在红叶岭的每一分钱都是因为我值这个价
我去其他任何一家公司，想拿到现在的薪水一点都不难。你问我是谁，你又以为你自己是谁？不管未来会怎么样，你现在不过就是个总监。鸿湖的事情，你最好别管，别给我捣乱。这个项目做好了是给你贴金。要是你太过分的话，我想。季总也是个明白人。你胆子也太大了，蒋月星，你敢这么跟我说话？行，我不管了现在洪湖已经超支了，账面上一毛钱都没有。能拿我怎么着？远行姐，你也太刚了，连高子健都敢怼。我为什么不敢怼？他是红叶以后的接班人呢，毕恭毕敬，他就会配合吗？我们在企业做事，吃的是技术饭，不需要追加额外的跪舔服务。嗯、董事长，有您一个快递。谁寄的？不知道，没有落款。帮我拆开呀、啊，放那儿吧。嗯，好。与白天的紧张高压不同，对于高广义来说，只有在夜晚回到回廊亭时，他才有机会享受片刻的宁静。一周前，高广义确诊了胰腺癌晚期，在想出一个万全的遗产分配和权力交接方案之前，他打算先行保守这个秘密。把肉收了吧。好。消息令高广义正在原地，震惊不已。他没有想到，在自己癌症晚期之际，竟然又冒出了一个私生子。您怎么了？我有点累了，休息一会儿。技术部交上来的。有人举报，说季总和刘工渎职，串通作弊，坚守自盗，业务的失败，直接跟他们有关联。我想知道。坚守自盗，具体指的是什么？高总，我只能说，我没有发现季总坚守自盗的证据。没有证据，那说说你的猜测也行
。抱歉，我个人的观点可能会误导你。总监到副总经理有多远，你也清楚。如果你坚持什么都不说，我会怀疑你的忠诚。没有证据的猜测，我不能乱说。你知道这么做的后果吗？我愿意承担所有后果。你承担得起吗？你打拼了快十年，走到了这一步，坐到了你现在的位置上，容易吗？为了保守秘密，你愿意放弃一切，是吗？高总，我是想走得更远，我也不愿意丢了工作，但为了这些，我不能捏造事实。小江，我有一件私人的事，要你去办。你也能保守秘密吗，董事长？你放心。信息。江远兴明白，替高广义寻找私生子，无疑将把他推上家族内斗的风头浪尖。这件事只能在暗中进行，一旦暴露或者失败。他将完全站在高家其他人的对立面，后果不堪设想。但即使如此，江远兴仍然下定决心完成任务，因为他不希望红叶落入高子健这样的人手中。有人吗？哎，老魏，我想来查以前在这儿的孩子们的那些资料。哦，这里已经关门很久了，没有人在这里了。喂。哎，你好，江女士吗？啊，我是。啊，我这边是大风调查，您要查的这些爱民福利院已经停办了。那院子的孩子呢？都分流到附近县市的福利院去了程程先生吗？你谁啊？我叫江远新，我有件很重要的事情找你，方便见面聊吗？我就在江阳，我可以去找你。啊？受人之托，找一个丢失的孩子，您的各方面条件都符合。找错人了？不会的，我去过爱民福利院。什么人在找孩子？现在还不方便告诉你。哟，还给我卖起关子来了？不会是个土豪吧
，他不仅是个土豪，没孩子，而且还得了绝症，现在有数不清的钱要给这个孩子，对不对？你想多了。让我猜猜啊，好几十个亿的资产，怎么着也得交个好几万吧？啊，然后你是不是得把卡号发给我？我我觉得您真的误会了。如果你不相信，我现在就可以把我的证件照发给你。骗子会承认自己是骗子，我看你是把我当傻子。喂。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。你好，呃，请问程程在吗？程程，在里面。谢谢。哎，六子，还有多少米？放了，放了。这些拉花条要注意点啊。嗯。你好，请问。要做什么项目？去那边咨询。你是程程吧？你谁啊？我们之前通过电话。我叫江雨欣。你是怎么找到我的？你跟踪我？我想你误会了，我真的不是骗子。大成，搞定了没？啊、哦，马上，稍等，客户催了。好。等你忙完，我们喝杯咖啡吧，好好聊聊。我没空，有事在这儿聊。我这儿有些你的资料，要不你先看看吧。我没弄完呢。这些资料有关你的身世，挺重要的。我不管你是不是骗子，这里边是信息，完全对不上。怎么对不上啊？一个在冬天，一个在夏天，你说怎么对不上？会不会记错了呢？完全没有可能。福利院的院长天天在我耳边叨叨，我耳朵都快听出茧子来了。好，我们先不说时间了。你的家人有给你留什么东西吗？你好好想想。还真有，俩大金镯子，我一手掏一个，还有五百万的现金盖在身上。如果我真的是骗子的话。我用不着费这么大精力找你，我的委托人只需要你跟他做一个亲子鉴定，抽一管血就可以了。亲子鉴定，得花不少钱吧？所有费用我们出。别别别别，费用必须咱俩一人一半。你现在把卡号发给我，我给你转钱。这样吧，我把我的身份证押给你，做完了鉴定之后，你再还给我。证件照还挺漂亮。哎，大姐，这一把年纪了，保养的不错呀，分享一下保养心得呗。我问你，李浩你认识吧？不认识。你和他住过同一家福利院。大姐，我刚听完的车模，别碰。你要再这么骚扰我的话，我报警了。你是现在就去报警吗？不啊，我去吃饭，你要一起吗？可是我不想。那姐姐还等着你呢，那我们先走了，没事，见，拜。我说姐姐，你到底想干嘛？我就是想让你配合一下。配合？我觉得不是。我觉得你就是想搭讪我。你的自我感觉怎么这么良好？没办法，谁叫喜欢我的人那么多呢？我是找你真的有什么？你有没有事关我什么事？我警告你。如果你再这么骚扰我的话，我真报警。你抛啊
，你是不是还要告老师啊？喂，老师，这里有一个坏阿姨想要泡我，但是被我拒绝了，因为她实在不是我的菜。行，你是我的菜行了吧？我还告诉你了，今晚我一定不会放过你。哎，别别别别别，我我错了，我也不劝你了。我不管你是不是跟着我，那无所谓。如果你要是让我去跟你做那个亲子鉴定，那是绝对不可能的，知道吗？就这样，拜拜。装什么装？救他了，大姐，你看你给人打的，哎哎，哥们儿，没事吧？怎么说话呢？谁是你大姐？啊，我忘了你叫什么名字了。不过我现在想起来，你叫江美星。江美星，我告诉你，你不要尾随我。你要是再跟着我，我就甩掉你送你回家。哎，前面还去喝杯茶呀？可是我不想。厕所啊，行，我去找他们理论理论。哎，算了算了，我多跑一趟。但是我们上门协调费需要您支付两百元。什么？你们还要收费？我现在就在楼下，准备敲门。哎，等会别别别动，千万别上门，我去找你们，等着啊。我到四幺九门口了，你人呢？我就在四幺九啊。不可能啊
，我周围一个人没有啊。大哥，你能不能搞清楚再给我打电话呀、啊？搞定了，城长住三号楼五幺九。谢谢。喂，帮我租辆车。贴车衣，啊，哎哥，贴哪档的呀？这还用问啊？晚上来取车你怎么又来了呀？你这不是洗车好了吗？我来洗车呀、啊。洗车是吧？洗车请去那边。我这儿是专门贴车衣的。你这不正在洗车吗？你懂什么？嗯。哎，老板。哎，怎么着，姐们？什么指示？我想洗车。呃，停外面吧，一会儿空了给你洗。你们这儿能不能指定洗车工啊？啊我要他给我洗。哼，姐妹，我这个弟弟呢是专业技师，只贴车衣不洗车。我就要他，多少钱你说？这就不是钱不钱的事，这是原则问题。知道吗，大姐？有钱不是万能的。能不能借一个说话？成。多少钱？开个价，我们这一般洗车都是两百多。我给你五百。谢谢。谢谢您，大成，把你手头的活放下，给这位美女的小白车洗干净。很高兴为你服务。您先忙。好的。万能不？你要真的是我委托人的儿子，你再也不用受我的气了，还能给我气受，听上去是不是特别诱人？你就一点都不心动？你有完没完？我有爹，我不想再认爹了。不用抽血，一根头发就行。你要不冷静一下？我们换一个地方，好好的聊一下。我要洗车，没洗干净。你到底认不认识李浩？福利院的老师说，你们是拜把子的兄弟。为什么他一直不接我电话呀、啊？大姐，擦干净了，你满意了吗？我还有别的活要干。等等。脏了，妈！你要是今天不跟我坐下来好好聊一下的话，我这辆车大概永远都洗不干净。你冷静冷静。冷静完了吗？我们好好聊聊吧。你想好好聊聊是吧？行，先找个地方，请我吃饱喝足。我一高兴，说不定就跟你聊了。没问题，上车。
我去换身衣服，你给我等。血液，还有什么东西可以做检测？我他妈是不是被我摘药了？这眼镜怎么看着我？你脑子有病吧？行，帮你解决这个问题。如果你想乱搞事情的话，你明天还会写成。喝酒吗，小姐姐？喝酒。呃，我我觉得你们……哎呀，不行不行，我吃的东西有点难受了，我去个洗手间。我也去。哎，我陪，我也陪。是个女教官，哼，什么玩意儿？狼道没关系，我今天一整天都有空。你到底想怎么样？有完没完？有完，做个鉴定就能完。头发、唾液、血样，给一个就行。这对你来说不是轻而易举吗？我都说了，我不是你要找的人。是不是你说了不算？如果你需要经济赔偿，我们可以付给你。行，我要一个亿。程程，我们再聊一下好。